наші котики вийшли, росіян розриває, там Путіна вбивають, негайно виїжджай. Ти мене чуєш? Алло, Маріам, вставай! Фільмів на воєнну тематику у нас за останні роки з'явилося чимало. І це не дивно, адже мистецтво гостро реагує на соціальні тригери країни. До того ж, зважаючи на те, що війна у нас триває уже восьмий рік, за цей час український кінопростір наповнився численними воєнними картинами. Тут і історичні, і сучасні події, бо як не згадуй, постійно в історії України... Ну, це трендець якийсь. Черкаси, Атлантида, Добробольці Божої Чоти, Донбас, Єловейське 2014, Кіборги, Круте 1918, Позивний Бандерас, Червоний, Чорний Ворон. Якщо глянути на різноманіття українського кіно, то його згрубо можна поділити на два типи – воєнна драма та комедії. Перед нами унікальне явище – поєднання непоєднуваного. Як та головне, навіщо це нашому глядачу? Розбиралася Мар'яна Янке. Вітаю, глядачу чи глядачу? Я, я звідки знаю, я що тобі, редактор? За основу взято 2014 рік – початок військових дій в результаті агресії Росії на сході України. Проте гумор та сюжет картини «Наші котики» настільки універсальний, що часові рамки насправді не мають тут важливого значення. На початку було слово, і це слово називається «Наші котики», або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану. Віталій, я нічого не забула. Саме так звучить повна версія назви фільму. Одразу вводячи глядачів у комедійний контекст. Та висміюючи таким чином сам факт відсутності офіційно воєнного стану із країною-агресором. Чим, до речі, часто маніпулюють у скороті пси. Покажіть мені український закон, який визнає, що Україна воює з Росією. Першою назвою фільму та й перед історією основних подій була серія коротких метрів під ім'ям «Бліндаж», який зараз можна знайти на ютуб-каналі «Вавилон». Існує всього три серії – «Кабанчики полетіли», «Міни на городі» і «Грін та гради». Це була так звана проба пера Володимира Тихого у такому жанрі ще у 2016 році з перспективою створення комедійного серіалу про наших вояків в зоні АТО. Передбачалося, що серіал знайде фінансування та потрапить у сітку етеру телебачення. Але режисеру дали знати, що гумор про війну не на часі, зрештою, як і все у нашій країні. Котики у нас з'явились неспроста. По-перше, котиками називають як солдат, так і волонтерів, які допомагають. На фронті. По-друге, символом фільму став Манакінеко – японський талісман на удачу, так званий «кіт щастя», який у фільмі отримав свою адаптовану версію. Спершу це просто був як талісман зйомок, проте згодом у режисера виникла ідея зробити його важливою частиною фільму. Такий собі елемент перестороги, попередження смерті, охоронець з вогняними очима. Віталь такі. Фінальну версію «Манекінеко», яку ви бачите у фільмі, розробив відомий український комікс «Тосовці» художник Олександр Коряшков. Саме тому другою назвою фільму мало бути «Котик з палаючими очима». Проте у розробці уже самого постера до фільму акцент перемістили з іграшки на головних героїв, які і стали образами наших котиків на фронті. Прем'єра фільму «Наші котики» відбулася 30 січня 2020 року. І це перша українська неполіткоректна комедія про бійців АТО. Неполіткоректної комедії. Неполіткоректна комедія. Неполіткоректний фільм про бійців АТО. Перше неполіткоректно. Це те, чого нам дійсно не вистачає. І це правда. Починаючи з 90-х і дотепер наші котики – це єдина чиста комедія на військову тему. Існує ще фільм «Східняк», яка також позиціонується як комедія. Ну, ну гаразд, роуд-мові, хоча це не жанр, а швидше формат оповіді історії. Проте у чистому та справді комедійному жанрі можна зустріти лише наші котики. З виходом фільму автори стикнулися з психологічним бар'єром та стереотипами, чи можна жартувати на військову тематику. Через ці побоювання творча група робила експерименти над людьми. Нейротестування, що накладали на головах і а, навіть робили енцефалограм. І ми побачили, що в ті моменти, коли є ця супер 
суперечлива емоційність, то люди відкривалися і вони сприймали відкрито. В історії кінематографу військові комедії не в новинку, тим паче фарс чи чорні комедії. Проте найбільшим спірним є момент, коли ці комедії були зняті. Одне діло, якщо після завершення війни, а друге – під час. Після воєнні комедії, сатира чи драмедії – явище логічне та цілком закономірне. Навіть дотепер митці переосмислюють результати Першої та Другої світових воєн. До прикладу, безславні виродки 2009 року, кролик Джо-Джо 2019 року, велика прогулянка 1966, яка, до речі, була лідером прокату 42 роки поспіль серед французьких фільмів. Здавалося ж, фільм про війну. А скільки фільмів під час Холодної війни? The Russians are coming. Який висміює загально параною Холодної війни. Доброго ранку В'єтнам 1987-го, в якому висміюється справжнє обличчя в'єтнамської війни. Доктор Стрейндж Лав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу. Чорна комедія 1964 року, прем'єра якої припала на середину Холодної війни Америки з Радянським Союзом. Фільм, до речі, увійшов до списку 250 кращих фільмів за версією IMDb. Польовий шпиталь 1972 року, який розпочав трансляцію ще під час В'єтнамської війни, де оповідалося про життя мобільного армійського хірургічного шпиталю під час Корейської війни. Але ви ж розумієте, що це була швидше за все алегорія на сучасні події у В'єтнамі. Історії були взяті із реальних подій, переказаних лікарями армійських шпиталів. Справді сміятися, переживати, осмислювати культурно. По-різному, знову ж таки, події, які зараз є актуальними для суспільства, це абсолютно здорова реакція. І ось ми перейшли на фільми, які безпосередньо випускалися під час війни, про яку знімався фільм. Зокрема, важко не згадати «Великий диктатор» 1940 року, який був першим звуковим фільмом Чарлі Чапліна і був нестандартний для тих часів. До того ж, фільм зустрів шквал критики, викликаної політичним підґрунтям, бо фільм виходив у розпал Другої світової війни. Я ж просила не кричати, ще трішки історії і все. В принципі, основним творцем комедії на воєнну тематику можна вважати Америку, бо основні криваві події відбувалися переважно на іншому материку. А знущалися вони із образу самого Гітлера. Так у фільмі «Бути чи не бути» 1942 року висміюються диктаторські замашки та фанатизм ідеології. А от психоделічний мюзикл «Хейр» волосся 1967 року розкриває настрої американців з приводу в'єтнамської війни. Зокрема, тодішній рух хіпі. Проте те, що починалось як комедія, все ж отримало свою пайку драматизму у кінці фільму. Так, це не найкращий приклад чистої комедії. Бойовий гіпноз проти Кіз – британо-американська комедія 2009 року, події якої відбуваються в Іраку, в той час, коли до кінця війни в Іраку ще три роки. Як бачимо, комедія – універсальний спосіб переосмислити минуле, теперішнє та майбутнє, а в нашому випадку – висвітлити комічність та абсурдність існування так званих народних республік та звідки ростуть їхні роги. Комедії залежать від соціально-культурного клімату в країні. Останні п'ять років збурили величезну частину суспільства, кристалізувалися певні архетипи, образи героїв нашого часу. Будується інший культурний контекст, але соціальний запит на художні втілення ще незадовільний. Чи можна жартувати на воєнну тему той час, коли відбуваються на фронті бойові дії? Так. Психологи довели, що гумор – це захисна властивість нашої свідомості. Сміх дає нам можливість легше сприймати страшну реальність, не піддаватися відчаю, а досягати поставленої мети, стверджують вони. Фільм не намагається насильно смішити. Він доводить до абсурду як побутові ситуації, в яких опиняються солдати, так і висміювання ворога як один із способів подолати страх. Це для нас така зараз певна індульгенція. Коли ми зрозуміли, що аудиторія, заради якої ми створювали фільм, нас підтримала, ми 
маємо право сміятися. Зважаючи на те, що під час стресових ситуацій, а фронт – це суцільний стрес, наші воїни переживають не найкращий спектр емоцій. Тож на фронті котики рятуються гумором, часто відверто вульгарним та чорним. Можна сказати, що фільм «Наші котики» розрахований в першу чергу на ту численну аудиторію, яка стала учасником та свідком воєнних подій. Цей фільм важливий в першу чергу для них, як спосіб розрядитися, посміятися над знайомими ситуаціями, яких там чимало. Тріумфувати з перемоги над хвилом, реалізовуючи таким чином свої маленькі мрії через екран. І аби втримати здоровий глузд, гумор є невід'ємною частиною життя вояків. Володимир Тихий чудово розуміє потреби та важливість такого жанру у мистецтві. І попри те, що наші котики довершили гумор до абсурдності, у бліндажі все ж помітно стриманий та жорсткий стиль комедії, в якому поєднано реальність із життєвим абсурдом. Головне – відволікатися від думок про Тантус. Про смерть. Я ось, наприклад, читаю. А насправді жартувати є про що. По суті, фільм будується на основі гегів – маленьких історій, об'єднаних сюжетною лінією однієї команди, яка потрапляє буквально у розпал бойових дій. Під шумок фільму було випущено також книгу, яка містить, окрім історії зі сценарією фільму, також додаткові оповідання авторства Валерія Пузіка, який також був співавтором сценарію до міні-серії «Бліндаж». Загалом книга складається із дев'яти сюжетів. Наші котики – це хороший старт, аби показати, що українське кіно може бути не тільки про піт та сльози, а й має хороше підґрунтя для інтелектуальних комедій. Блін, Віталія стала в лайну. Нарешті ми вже не плачемо в кіно. Ну так, у фільмі немає сісюк-пісюк та геїв, хоча останній – це не привід для жартів. Володимир Тихий належить швидше до режисерів некомерційного кіно. Режисерів, які працюють на ідею та художню їхню реалізацію. І хоч, можливо, це прізвище вам нічого не скаже, проте ви здивуєтесь, які проєкти вийшли завдяки діяльності цього режисера. В першу чергу цей проєкт знають олди, які застали часи бішеної сердючки з Вірочкою на СВШО. Ризикова та надто вульгарна програма на той час для розтелебачення, яка чудово зайшла на українських телебачах і стала чини найпершим лайт-найт-шоу в Україні. Це було, ну як, це жлобство, це не культура, це взагалі це не може собі уявити, щоб людина на державному російському каналі, якісь хахли, щось, ну, ну коротше, це от, тобто це відчував одразу певно цей момент, скажімо, що ми різні. Там українців і росіян. 2009 року з'являється проєкт «Мудаки арабески» – збірка коротких метрів, з яких 5 метрів з 19 Володимира Тихого. Це унікальний проєкт в історії українського кінематографу, створений на ентузіазмі та техніці самих режисерів, без державної підтримки. Це той дореволюційний час незалежної України, коли в більшій мірі українське кіно орієнтувалося на Москву, клепаючи кінопродукт під російську аудиторію. І поява такого Україноцентричного проєкту це було щось поза реальністю. Ну та взагалі кіно практично не було українського. Це там ми дивилися, по-моєму, в кращому разі один фільм за підтримки держкіно видавався на рік. От і дійсно були телевізійні серіали, які були орієнтовані на Росію, тому що ринок великий і нічого не можна було запропонувати так, щоб його можна було зробити. Ну про українців, про сучасних в серіалах, навіть якщо вони знімалися тут, це були якісь такі вулиці, які не можна було впізнати. Що це за місто? Взагалі, ну це якісь такі середньо статистичні постгомосовєтікус. От і власне хотілося дійсно показати якусь реальність, якою вона є. От ну звичайно, з нашими режисерськими інтерпретаціями. Проєкт мав на меті розкрити героїв нашого часу, можливо, середньостатистичну людину України, орієнтований на реалії саме незалежної України. Переглядаючи альманах, я зрозуміла, що вже колись бачила ці короткі метри, і щось мені підказує, що я була однією з цих 20 тисяч, кому в 2000 у 2010 році вдалося стати свідком початку українського кіно. До речі, найбільше запам'ятався короткий метр тихого по дорозі, який відлуняє в моїй пам'яті дзвінким сміхом моєї подруги Олі. Тоді ми знатно повеселились. Артхаус Трафік випустив прокати, і прокат якраз довів, що це ну, користується попитом, тому що пішло в кінотеатри десь біля 20 тисяч 
Угу. Глядачів і заплатили свої гроші за те, щоб подивитись на, м- на мудаків. мудаків. Уже в коротких метрах можна прослідкувати любов режисера до іронії та соціального сарказму, без возвеличування та об'єктивації героїв. Мудаки-арабески – це така собі насмішка над вадами суспільства. Схильність Володимира Тихого до документалістики, мабуть, перше, що може кинутися в очі. Та й список із документальних фільмів, присячених революції гідності, про це також просто кричить. Євромайдан – чорновий монтаж. Сильніше, ніж зброя. Зима, що нас змінила. Бранці. І це не повний список документального кіно. Зрештою, той же бліндаж та наші котики також дитя любові до документалістики, адже тут розказано багато історій з воєнних реалій. Тим паче, у самому фільмі відтворено оригінальні зйомки з фронту, а також у кінці стрічки показані документальні кадри, які увійшли в сюжет фільму. Та є моменти режисерського стилю, який би хотілося детальніше розглянути. 2000 року виходить фільм «Мийники автомобілів». Драма про малолітніх шмаркачів, які мутять свій бізнес з миття машин. Події фільму відбуваються в 90-х. Час тотального процвітання дрібних угрупувань та мафій, які кришують свої бізнеси. На перший погляд, фільм тяжіє до комедії, розкриваючи абсолютно недитячі історії, в яких діти цілком собі повноправні члени мафіозного суспільства. Вони вміють постояти за себе викрутитись із ситуації, навіть змагатися із крупнішими акулами на районі. Проте теми, які піднімаються у фільмі про втрачене покоління 90-х, правила виживання таких дітей, соціальний відбір, в якому діти здавалося із повноцінних сімей, залишаються на самовихованні та самозбереженні. Резонують із ситуаціями, в яких діти приймають правила існування дорослого світу. Іронія фільму в тому, що попри серйозні конфлікти, проблеми оточення та порушення теми виховання таких дітей, фільм легкий та іронічний. І все завдяки позиціонуванню таких персонажів режисером. Він не створює довкола них ареол небезпеки та трагізму, в якому діти – жертва обставин. Всі критичні ситуації сприймаються персонажами як норма та навіть життєвий дар. До прикладу, є сцена, в якій одному з героїв наслідок аварії ампутували ноги. Здавалося, це трагізм. Трагедія для дитини, життя до і після, переосмислення її дій та поведінки. Але через якийсь час режисер збиває драматизм сценою, в якій побратими викрадають його з лікарні, спускаючи на шнурку з третього поверху, повертаючи персонажа у ті ж правила поведінки та життєвий шлях, який був до того. Сцена сама по собі виглядає комічною, враховуючи контраст, в якому це все відбувається. Здавалося, діти, яким би хотілося поспівчувати, що вони опинились в такій ситуації і самі вправно вміють відстояти свою свободу, якою би вона гнилою не була. Я би назвала фільм більш маніфестом без відповідальності, але без відповідальності 90-х, часів, які породили правила існування, де навіть дитина позбавлена відчуття відповідальності не тільки за своє, а й за чуже життя. Зелена кофта фільм 2013 року найменш вражаючий фільм з доробку, тим не менш все ще важливий для розуміння поглядів режисера. Тут знову ж таки режисер не відходить від дитячої теми, працюючи знову із психологією дітей. Трилер про дівчинку, яка зрозумівши, що суспільство довкола, від батьків до правоохоронних органів, здалося розшукувати винуватця у вбивстві її молодшого брата, бере у свої руки місію помститися потенційному вбивці. І як би це не притягнуто за вуха звучало, але ми знову ж таки стикаємось із наслідками власної безвідповідальності. Чому героїні як божевільно носиться з ідеєю бомбу? Помсти. Перша причиною втрати брата була її особиста безвідповідальність, коли вона сама не вслідкувала за своїм братом. Звісно, це не виправдовує дії серійного вбивця, який звернув увагу на її брата. Проте впродовж фільму всіма діями героїні керує її особиста провина, де вона будь-яким способом хоче домогтися власної внутрішньої справедливості. Володимир Тихий не робить оціночного кіно. Він об'єктивно оповідає про часи та звичаї, тенденції та зріз хвороби суспільства. Таким є його фільм про зону відчуження Брама. Містичний, практично фольклорний та до біса атмосферний фільм про покоління та їхні хвороби як наслідок діяльності вищої сили. Чи то смерті, чи то Радянського Союзу, чи можливо невміння людей радянського способу мислення взяти відповідальність за своє життя в пошуках легких рішень. Синдром маленької людини, яка змирившись із обставинами, живріє у своїй зоні відчуження. 
Баба Прісія, або ж на початку та наприкінці часів, а саме так звучить оригінальна назва п'єса Павла Ар'є, яка вже давно підкорила стану українських театрів, отримала чимало режисерських прочитань. Я, як мінімум, бачила три варіанти сценічних прочитань п'єси. Перше – сценічне читання п'єси на сцені театру Леся Курбаса у Львові, Баба Прісія в режисурі Кравчука на сцені театру Лесі у Львові та київська інтерпретація «Сталкера» режисера Стаса Жиркова в головних ролях Ірма Вітовська та Віталіна Біблів які й стали основним кістяком акторського складу у фільмі «Брама» Володимира Тихого. Це, мабуть, найкраще українське ігрове кіно після пропалої грамоти, але це, звісно, особисто мої вподобання. Фільм «Брама» ізольований п'ятьма персонажами, розкриваючи в першу чергу драму однієї сім'ї на фоні чорнобильської трагедії. Герої ніби застрягли на початку та наприкінці часів, що, власне, є основною темою п'єси. Проте режисура часто змінює акценти та привносить свої ідеї. Не дарма фільм носить абсолютно іншу назву – брама. А впродовж фільму не раз у кадрі з'являються футбольні ворота, які є брамою не тільки до віддаленого хутора з її нечисленними мешканцями, а й брамою мітичною, потойбічною, тою, що греблі рве, тобто тою, якою звільняються наші герої від цього реального болючого життя. Попри те, що історія сім'ї доволі драматична, а обставини часто незалежні від людей, проте погляд на героїв відсторонений та об'єктивний. Зокрема, це схоже на підглядування за персонажами, як от зйомка через вікно, чи підслуховування з горища, чи споглядання через хрест, знаменуючи лихівісті та художньо повідомляючи про смерть. До речі, знаковий символізм для режисера Володимира Тихого. Жива камера більш відображає схильність режисера до натуральної зйомки, без прилизаності та більш інтуїтивного кадру. До речі, в перших фільмах смерть – не персоніфікована субстанція. Факт смерті служить як каталізатор іронії життя. Так, у майниках автомобілів у фінальній сцені режисер нівелює всю трагедійність, відволікаючи глядачів то на звуки пейджера, то на крики раптом живого персонажа, то переспрямовує страх головного героя на ненависть до молодого і красивого мухарського в ролі Іллі. Режисер не доводить персонажа до тотального емоційного знищення. Він демонструє, що таке життя, і що смерть вона для одного закінчує життєвий цикл, а для іншого життя продовжується. Така природа існування, така реальність, з якою ти нічого не вдієш. Цей контраст неймовірно збиває драматичність і переводить твір в більш іронічне русло, яке заставляє тебе як глядача дивитися на ситуацію об'єктивними очима, а не емоціями. В наших котиках цей прийом яскраво видно останнє похорону. Упс, спойлери. Так. Сцена похорону під пісню пленника чи перегукується із сюжетними лініями журналістки та колаборанта, який вирішив зрадити своїх же. Сцена безумовно наповнена жалем та трепетним моментом, але за рахунок демонстрації інших подій збиває потік смутку. Іронія як зброя. Ну, іронія швидше як певний ракурс погляду на ці речі. Зелена кофта, попри свою серйозність, жанру не позбавлена ось цієї режисерської іронії, де головне на героїня після помсти потенційному кривнику сама стає жертвою аварії. Хоч ми, як глядачі, не до кінця це розуміємо. Така собі постіронія від режисера. Смерть у брамі нарешті набирає образів та кристалізується у щось ефемерне, але цілком реальне. Ми не знаємо, чи справді ця смерть існує, чи це не є фантазією нашої любительки глючних грибів. Та все ж, фільм просякнутий знаками смерті, яка не отримує ось цього трагічного відтінку. Смерть як буденність, як даність, як щось неминуче, що не варто боятися. Як не тікай, судьба тебе завжди знає. І от ми повертаємось до наших котиків, в якій смерть нарешті здобуває свою виразність та окрему роль. Вона не позитивний чи негативний персонаж, вона є, вона присутня на фронті, вона невидима і водночас видима для всіх. І знову ж іронічний погляд на смерть з косою – це свого роду насмішка над самим ворогом. Тому що смерть для ворогів являється в українському однострої, як справедливість, як фатом, який спіткає всіх ворогів України. Доволі пафосний та водночас потішний символізм. Можливо, наївний, та зрештою режисер цього і не заперечує, адже фільм цілком знятий на фані, на тотальному стьобі над ворогом. Ну вона там до, до москалів з віночку, до наших, ну, до так, наших вона потім так, сухо, по-діловому. Вона зрозуміла, що вона щось не те робить і пішла 
по справах правильно. Всі фільми Тихого об'єднує те, що він драматичні ситуації спрощує гумором або ж перебиває ним. Він нівелює драматизм, підкреслюючи те, що життя ніби саме жартує з героїв, таким чином збиваючи з драматичної лінії на об'єктивну оцінку ситуації та більш простий погляд на події, часом виходячи за рамки художності та ламаючи четверту стіну. Я маю нормальний досвід поїздок в АТО 2014-2015 років. Тоді я зрозумів, що про це треба насправді знімати комедії. Не тому, що це дуже смішно, а тому, що це дуже потрібно для розуміння психології того, що тоді там відбувалося. Абсурд. Це максимально доцільне пояснення того, що відбувається на війні. Безумовно, багато хто прийняв фільм «Наші котики» як наївне мистецтво, бо таким воно і є. А людина буде думати, Чу, вони, не, не, ну, це хіба графіка, це ж не графіка, це ж жопа якась абсолютно. Це, ну, та, от, ти, ти розумієш? А не розуміють того, що це має бути так, пласким таким і ідіотичним. Про... Проте, зважаючи на схильність режисера до подвійного, а та й потрійного стьобу, в цьому фільмі Володимир Тихий і відірвався на всю силу. Від архаїчності персонажів, професор такий собі вшивий інтелігент, малий цикун, власне, дитя 90-х, та сильний, але трохи туповатий літо, Оля, типова нереалізована журналістка, без найменшого розуміння, що таке воєнна журналістика, до сутеативних буденних приколів, по типу найкращий туалет на фронті, який в результаті знищують як скалку в оці. Тут зустрічаються герої, які висміють синдром українського соціуму. Проте насмішка не є злою і в'їдливою, а є чимось милим та добродушним. Це зараз треба, ну як, не дати його збити оціми шаблонами радянськими, які присутні у всьому. Коли чогось торкається держава, там не державне умовно кажуть, таке державне уявлення про героїзм, наприклад, який абсолютно пафос і дебільний. Таким є пафос на стана з Гріном, який так мріяв про повагу свого батька, чи принаймні його спаду. І захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси і надихнувшись фіктивним голосом президента, здійснив неможливе. Зрештою, в монтажі все виглядає виразно неможливим та фіктивним, аби бути правдою. Це повернуло мене в часи молодості, коли голий пістолет крутили по телевізору. Насправді це робилося в грецькому театрі, вони просто писали «дурень» на голові. Там, там. Ні, серйозно, люди виходили, одразу видно, що хто він такий. Тому що, ну що там, в комедіях, як правило, це засоби такі вже, ну якось так, соромляться писати одразу «дурень». Він просто має виглядати як «дурень». І якщо наші герої зображені трішки дурниками, але милими та відважними, то негативні персонажі – це тотальний стьоб та пародія на реальних осіб тієї сторони. Звісно, і прототипи цих персонажів мають реальне підґрунтя. Так, зокрема, у відео можна побачити, окрім Путіна, Суркова та Губарєва. І як би це смішно не звучало, проте цих персонажів максимально демонізували. У нас реальні сатиричні образи існуючих там Путіна, Суркова, Губарєва. Ну, власне, той, хто кричить, це Сурков, який ну, дійсно був присутній в цей період саме на території України і там, якби, неофіційно займався певними спробами створити там Новоросію, і йому це не вдалося. Саме зараз ми знаходимось біля живого актора, який знімався у фільмі «Наші котики». Вітаю, Ярославе. Доброго дня. У мене до вас є питання. Ем, а кого ви зіграли? Капелана. Ага, так. У мене є до вас питання. Так, е, чи ви для цієї ролі спеціально висвітились? Не секрет, що Володимир Тихий працює з улюбленими акторами. Чи може це варто назвати е, з перевіреними акторами? Зокрема, Дмитро Тумбульце, в якого, окрім наших котиків, можна побачити в ранній роботі режисера рекреації з проєкту «Мудаки арабески», згодом у фільмі «Брама» в ролі Петі «Чоловіка слави». Літо – це чи не єдиний прямий прообраз самого актора. Окрім, звісно, позивного. Дмитро Тубельцев, як і його персонаж Літо, актор по професії. У свій час став добровольцем на фронті під позивним Тубілець. Історія про бронік, на який всім театром збирали, також правда. До речі, саме Станіслав Бжезинський, який виконав роль Гріна у фільмі, разом з Єрмою Вітовською привезли цей бронік Тубельцеву на фронт. І цей історичний момент залишили у фільмі. А бронік сама Ірма Вітовська по друзях збирала. Форма моя була це те, в чому Ірма зібрала, в чому я воював, це було принципіально. 
Це ваша сьома кіноробота, а за плечами десятки зіграних ролей у театрі. Скажіть, що ви оберете – театр чи кіно? А треба взагалі обирати? Фільм сприймається доволі театрально, не без допомоги дуже яскраво вираженої української вимови з театральною подачею. Та зрештою це і не дивно, бо майже усі актори у фільмі в першу чергу актори театру. Станіслав Бжезинський, він же Грін, актор молодого театру. Боязливий, меркантильний на початку, але під час перебування там, в нього змінюються всі цінності, він переосмислює багато чого і якби, розуміє, чому він насправді пішов туди воювати. Петро Микитюк, він же професор, актор Львівського театру «Воскресіння». До речі, як на мене, один із недооцінених акторів Львова. Я собі сам не сподобався і, і мені, було, мені було ніякого. Можливо, це нормально, можливо, і не нормально. Не знаю. Я себе ніяко відчував. Ярослав Федорчук – львівський актор театру Курбаса, який уже раніше засвітився у фільмі «Тихого» в ролі «Вобочки з брами». В наших котиках він зіграв капелана. Як ви потрапили у фільм? Через ліжко. Серйозно? Та, блін, ви що, жартуєте чи що? Що, щось не так? Капелан – це один із яскравих персонажів не тільки кіно, а й фронтового життя. Людина, яка постійно бореться між моральністю та жорстокою реальністю. У фільмі цей момент обіграли просто. Та су... Прости мене, Господи. Так, життя бентежне, і капелани не святі люди. Фільм, в принципі, дозволяє звичайним людям зрозуміти, так би мовити, внутрішню воєнну кухню з пом'якшенням та спрощенням. На фронті соціальні патерни загострені та гіперболізуються під зовсім інші ситуації, де принципи можуть поступатися жорстокій реальності. І мені подобається, як у фільмі відображені соціальні ролі кожного з персонажів. Де капелан не наче нянька для водяків, маленький поміщ можливо, і не дуже підходящих умовах. Як Грін, несміливий хлопчина, хоче виправдати надії свого батька-генерала. Чи пенальті, який все життя бореться із системою, намагаючись стати тренером хоча б десь. Ну а мрія літо – це чи не найголовніша фантазія кожного на фронті. Власними руцями замочити покидька. Та що там соромитись, навіть я часто мрію про таку можливість. Кажу, що десь раз на рік, півтора, там, півроку, Снися, що ти вбиваєш Путіна, тих, хто воював. Тобто, ну це, 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 от, це, це певні речі, які от треба випускати. Вітаю! Не вистачить. Без коментарів. Але, але ви все це сказали? Чи та ж Оля – журналістка, яка в пошуку самоствердження себе у професії постійно наривається на неприємності, з яких нашим героям доводиться її витягувати. До речі, Віра Климковецька, вона ж журналістка Оля, актриса театру «Дах». Вона створила доволі спірний образ. Відморожений дикий погляд у купі з затисками та загальмованою поведінкою. Це єдиний персонаж, який вибивається із темпоритму фільму і мені відверто не сподобався, попри фактурність самої актриси. Можливо, саме такі характеристики домагався режисер, хто його знає. Це залишиться таємницею. До речі, сам образ – це покликання на реального хлопця документу менталіста, який працював у гарячих точках. Проте, оскільки фільм, перенасичений мускулінністю, довелося змінити на жіночого персонажа. Тож від імені усіх жінок України і на цьому спасибі. Лише не спокійте! Так, скажи, що в ньому? Гаразд, тільки одне і все. Так, все. Знімаємо. А роль лопати – це що? Ну, яка, яке воно... Ну, щоб донести, що? що? Ну, що вона відіграла? Так. Що вона відіграла? Так, що вона відіграла? Ну, ну відіграла. Мардяна, ну що за питання? Ну ж ні хера не поняла, Мардяна! Ну, ну вітаю! Я не розводитиму тиради про геніальну акторську гру чи над завдання та над ідеї акторської гри. Як ви можете зрозуміти, стиль режисура Володимира Тихого більше опирається на образи та символізм, ніж на акторську майстерність. Що підкреслюється тим фактом, що у картинах режисера часто можна зустріти непрофесійних акторів. Тут актор швидше як частина пазлу, завдяки якому творяться набагато важливіші речі, ідеї та посили, про які хочеться сказати режисеру. Він тут. Я перепрошую. Ще одне питання. А як це бути на майданчику із фейковою бородою? Так 
само, як і в театрі. Це ж моя робота. Потримайте. Віталік, швидко! Грим у фільмі – це окрема тема, яка заслуговує на увагу. За цю частину роботи відповідала Катерина Струкова. Вона ж отримала нагороду «Золота дзига» за грим у фільмі «Баба Прісі». Цього разу перед нею стояло кілька завдань. Візуалізувати смерть, яка то чи родичка білих блокачів, чи то страшний сон московитів, зробити фейкові вуса та бороду фейковими та створити точну копію професора. Так, цей факт мене дуже здивував, але це не справжня людина, а лише манекенна копія професора. Також команда фільму стикнулася із ще однією проблемою – це оригінальна символіка сепаратистів. Зокрема, сіперські ленточки розмальовували вручну, а при зйомках на території Чернігівської ОДА, яка потрапила і в трейлер фільму, місцеві мешканці викликали поліцію, коли побачили триколор знімальної групи. Вони подзвонили в поліцію, поліція приїхала, викликала їх і ну, пояснили, що це лише є зйомки фільму. До речі, цього року фільм висунули на кілька номінацій «Золотої дзиги». Серед них і номінація на найкращий саундтрек до фільму. Історія створення основної музичної теми – ціла пригода із ліцензіями, перекладами та безрезультативністю переговорів. Клієнті капіталісти та множені власники авторських прав. Ну що, знімаємо? «Ролінг Стоунс» не захотіли. Причому була вже пряма переписка з Кітом Річардсом. Вони погодили, що ми готові вам віддати е, і музику, і пісню, робіть, що хочете, тільки текст має бути тим же самим. Ми ж хотіли зробити український текст. Тож, завдячуючи цьому непорозумінню, на світ з'явилася пісня «Жовтий скотч», яка стала одним із найяскравіших моментів у фільмі, в якому ми бачимо фронт та наших котиків, які героїчно захищають нас від російської агресії. Господи, хто там грає? До речі, автором тексту пісні «Легенда про жовтий скотч» став військовий службовець-кулеметник Максим Кривцов, позовний Далі, а автором музики Юрко Юрченко. «Жовтий скотч» – це свого роду швидше розпізнавання свій чужий на фронті і є доволі символічним підкресленням фіналу фільму. Авторські права – страшна сила, яка інколи може навіть бути рушінням мистецтва. Так, зокрема, з'явився буквально за ніч оригінальний донбаський блатняк під назвою «Гуляй Донбас». Це мала бути пародія на музику Аля Кобзон, але ж ви розумієте, що авторські права на використання музики у такий спосіб ніхто би не дав. І якщо чесно, гуляй Донбас рулить. Віталій, Віталій, він тут. Скажіть, будь ласка, скільки, скільки вам заплатили за фільм? Це не ваша справа! Ви, ви, ви взагалі що за канал? Я на вас в суд подам! Мамо! На жаль, фільм при бюджеті 42 мільйони гривень зібрав всього 8 мільйонів, що, певно, навіть не окупило піар-кампанії, попри те, що фільм отримав свій резонанс на території України, залишивши по собі шлейф як задоволених, так і не дуже відгуків. Як казала моя викладачка, якщо вистава викликає і позитивні, і негативні враження, значить це хороша вистава. Я не оцінюю фільм як прорив у кіномистецтві, а більше яку роль він зіграв для тієї аудиторії, на яку був розрахований. І тут сперечатися важко, бо такі фільми потрібні для розуміння певних соціальних груп, розуміння ситуації, хоч би через призму пародії та стьобу. Комедія – це найкращий спосіб говорити про серйозне і ширшою аудиторією, і можливо навіть зробити наших котиків більш ближчими до мирного населення, попри різницю у пережитому досвіді. Маріам, слухай, тут нам забракували матеріал, і він вже не актуальний. Короч, забий. В нас тут інше. Інопланетяни у Чорнобильській зоні. Виїжджай негайно. Ти не чуєш, Маріам?